हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल एंड देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 दिसंबर के डेली करेंट अफेयर्स क्विज आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है आप इसे ईजिली रेफर कर सकते हैं ये वीडियो आपको रोज़ाना सात से आठ के बीच में मिल जाती है ठीक है और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस जो है वो ईजिली मिल जाया करेंगी तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे करेंट अफेयर्स पार्ट से आप मुझे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया एंड सेकेंड क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि जिस करेंट अफेयर्स को हम रोज पढ़ते हैं उससे ही मैं ये दो क्वेश्चन आपको करवाती हूँ ताकि ये चीज़ें आपकी रिविजन भी हो जाएंगी और स्टैटिक में आपके जी के अपडेट रहेंगी कि आप मुझे बताओ कि हंगरी की राजधानी क्या है एंड दूसरा बताइए कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है ठीक है तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब आज के चार क्वेश्चन हैं जो आपको मुझे कमेंट में बताने हैं आप प्लीज़ देखिए मैंने आप सबके आंसर्स देखे थे आप जो भी कमेंट करते हो ना मैक्सिमम के आंसर्स सही रहते हैं बट द थिंग इज एक आंसर्स दो आंसर्स देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही ला रही हूँ कि आपके लिए बेनिफिट हो तो आप कोशिश करिए कि आप चारों क्वेश्चन के आंसर्स दे पाए ओके तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एंड हाँ कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे ना मैं उसके आंसर्स बता दूं तो करंट अफेयर्स पार्ट से हमने पूछा था कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो देखिए रणिल विक्रम में सिंह सिंघे ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो भूपेश बघेल जी बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं बात आ रही है आपकी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे वॉरन हेस्टिंग्स ठीक है एंड कजाकिस्तान की राजधानी क्या है तो अस्थाना है ठीक है हमारे सॉरी ऑप्शन ही यहाँ अस्थाना है एंड चंबा किस राज्य का लोक नृत्य है तो देखिए चंबा जो है ना हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य है ठीक है हिमाचल प्रदेश में चंबा लोक नृत्य से जाना जाता है तो ये थे कुछ आंसर्स आप ये देख लीजिए जो मैंने कल के क्वेश्चंस में पूछे थे और अब हम शुरू करते हैं अपना डेली करेंट अफेयर्स क्विज तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है किस शहर में भारतीय वायुसेना ने एक एन थर्टी टू परिवहन विमान पर मिश्रित बायोजेट ईंधन का उपयोग करके बायोजेट ईंधन का उपयोग करके भारत की पहली सैन्य उड़ान भरी है इसमें आपको ध्यान ये देना है ना कि यहाँ पर उड़ान जो भरी गई है आ, इसकी तो ये बायोजेट ईंधन का प्रयोग किया गया है एन थर्टी टू परिवहन विमान जो है और ये की गई है चंडीगढ़ में हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी इसमें आपको ये ध्यान देना है कि देखिए पहली बार ये पहली सैन्य उड़ान है और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि बायोजेट ईंधन का उपयोग हुआ है जिसमें जेट्रोफा ते, तेल से ये बना हुआ है ठीक है जेट्रोफा याद रखिएगा ये बायोजेट जितने भी ईंधन बनाए जा रहे हैं ये जेट्रोफा तेल का इसमें इस्तेमाल हो रहा है और एयरफोर्स से आप ध्यान रख सकते हो कि एयरफोर्स के जो एयर चीफ है बी एस धनवा जी हैं और ये चंडीगढ़ में हुई है ऑप्शन जाती है हमारी बी चंडीगढ़ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ जैसे अब की अब हम बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रख सकते हो कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है ये देखिए आप पंजाब का लोकेशन हमारे भारत के मैप में देख सकते हैं ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डब्ल्यू की वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट टू इनकी रिपोर्ट निकाली गई है 2018 की किससे लिंग अंतराल की ठीक है जेंडर इंडेक्स आई है जेंडर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसके तहत भारत जो है विश्व आर्थिक मंच पर कितने स्थान पर रहा है तो देखिए भारत जिस स्थान पर पिछले साल था उसी स्थान पर इस साल भी है मतलब 108 नंबर पे ही हमारे भारत की रैंकिंग है जेंडर इंडेक्स पे लिंग अंतराल पे ठीक है देखिए यहाँ आप देख सकते हो जेंडर इंडेक्स की जेंडर गैप इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं और इसमें हमारे भारत का जो स्थान आया है ना वो 108 आया है पिछले साल भी हमारी इंडिया 108 पे थी और अभी भी है पहले नंबर पे आइसलैंड है ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है तो याद देखिएगा जेंडर गैप इंडेक्स जो निकाली गई इसमें हमारे ऑप्शन क्या हो गए बी वन नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
किस अभिनेत्री को पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के पोर्शन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है वो कौन सी अभिनेत्री है जो पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के पर्सन के रूप में चुनी गई हैं इनका नाम है सोनम कपूर हमारे ऑप्शन हो गए ए सोनम कपूर आप देख सकते हैं यहाँ इन्हें पीपल पर्शन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है ठीक है ये रही सोनम कपूर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अब बढ़ते हैं किसको विलुप्त होने से बचाने के लिए आपातकालीन अभियान शुरू किया गया है तो देखिए ये है ग्रेट इंडियन बस्तर्ड ठीक है कहा जा रहा है कि ये हमारे स्वतंत्र भारत में विलुप्त होने वाली पहली प्रजाति होगी इनके विलुप्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ग्रेट इंडियन बस्तर्ड को आप देख सकते हैं देखो ये है ग्रेट इंडियन बस्तर्ड और राजस्थान इनका आखिरी गढ़ है मतलब देखिए जितने भी बचे हुए हैं ना जो ये राजस्थान में है ये चीज़ें आप ध्यान रखिए और इसके अलावा तो देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय सूची में आ गया है देखिए इनकी कुल वैश्विक आबादी जो है ना बस 150 है 150 और राजस्थान जैसा कि मैंने बताया कि ये इनका अंतिम गढ़ है जैसे थार मरुस्थल जो है वहाँ 100 के लगभग ये पाए जा रहे हैं गुजरात में 10 से 25 पक्षी मिल जा रहे हैं इस तरह के तो इसी राजस्थान गवर्नमेंट ने बारह करोड़ रुपये के लगभग में इन्होंने क्या कह कह सकते हैं इस कैंपेन में अपना योगदान दिया है 12 करोड़ रुपए का इस अभियान को चलाया है और देखिए कॉर्बेट फाउंडेशन जो है ना वो वो कंजर्वेशन इंडिया और जो आपकी सेंचुरी नेचर फाउंडेशन है इन दोनों के सहयोग से कॉर्बेट फाउंडेशन जो है इस अभियान को चला रही है ताकि इंडियन बस्टर्ड को सेव किया जा सके तो हमारे ऑप्शन इसमें क्या हो गए ए ग्रेट इंडियन बस्टर ठीक है किसको विलुप्त होने के बचाने के लिए आपातकालीन जो अभियान शुरू किया गया है ये किया गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जैसे कि मैंने कहा कि राजस्थान सरकार 12 करोड़ रुपए के लगभग में इन्होंने रुपए दिए हैं इस कैंपेन को चलाने के लिए ताकि इससे बचाया जा सके तो राजस्थान के बारे में भी हम थोड़ी सी बातें कर लें कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी उप, उप उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट जी गवर्नर है कल्याण सिंह जी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान रणथम्बोर राष्ट्रीय उद्यान दर्रा राष्ट्रीय उद्यान रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये आप ध्यान रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य में थ्री सेवा साइकिलिंग और ट्रैकिंग अभियान का उद्घाटन किया गया है वो कौन सा राज्य है जहाँ थ्री सेवा साइकिलिंग और ट्रैकिंग अभियान शुरू किया गया है तो ये की गई है सिक्किम में सत्रह दिसंबर को ये शुरू हो गई है और ये पाँच जनवरी तक चलने वाली है अब देखिए इस अभियान में क्या होगा ना कि तीन अधिकारी मत तीन तरह के अधिकारी इसमें भाग लेंगे त्री सेवा इसका नाम ही रखा गया है जैसे तीन वॉरेंट रैंक अधिकारी और सेना नौसेना और वायुसेना के तेरह सैनिक सहित एक त्री सेवा टीम बनाया जाएगा इसे ठीक है जो इसमें भाग लेंगे और एक तरह से ये समझ लीजिए कि ग्रीन सिक्किम स्वच्छ सिक्किम का संदेश देंगे ये त्री सेवा साइकिलिंग और ट्रैकिंग अभियान के तहत अब मान लीजिए देखिए जैसे साइकिलिंग से क्या होता है कि प्रदूषण नहीं होता एयर पॉल्यूशन तो नहीं होता है ना तो ये सारी एक ये संदेश देना चाहते हैं इस अभियान से तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए ए सिक्किम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं मेरियम बेवस्टर आप जान रहे हो कि ये डिक्शनरी है मेरियम बेवस्टर जो है डिक्शनरी है एंड इसने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2018 चुना है देखिए हर बार ना इस तरह की जो डिक्शनरी होती है ना वो कुछ ऐसे वर्ड को पिक आउट करते हैं जो उस साल में पूरे चर्चा में रहते हैं ठीक है तो उन्हें वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है तो उन्होंने न्याय को चुना है हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए न्याय और जो पिछले साल जैसे कि बहुत सारी राष्ट्रीय बहस जो हुई थी ना उसमें ये आकर्षण का केंद्र था न्याय का बहुत ही यूज़ हुआ था तो इसलिए इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर 2018 न्याय को चुना है मेरियम वेवस्टर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया तो विश्व अरबी भाषा दिवस हर साल मनाया जाता है अठारह दिसंबर को दो से हम ये सेलिब्रेट करते आ रहे हैं अठारह दिसंबर को हर साल ठीक है तो ऑप्शन हो गए ए अठारह दिसंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया तो भारत में भारत में अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस है ना ये भारत में मनाया जाता है ये भी हमने मनाया 18 दिसंबर को इसके पीछे ये है कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं ना उनमें समझौता मैंने समझौते करके उन्हें चलना जिंदगी के राह पे उन्हें चलाना ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है उनके अधिकारों के बारे में उन्हें अवगत कराया जाता है तो भारत में 
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है ये अठारह दिसंबर को मनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं तो सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं एम नागेश्वर जी हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए ठीक है देखिए ये उड़ीसा के एडर से नाइनटीन बैच के आई अधिकारी रह चुके हैं ये भी आप ध्यान दे सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में दो दिनों का दो दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग 2018 आयोजित किया गया है राष्ट्रीय बाल रंग आयोजित किया गया किस शहर में किया गया ये दो दिनों का तो देखिए 20 दिसंबर को मतलब कल किया जाएगा तो आज ही हम बात कर रहे हैं तो 20 दिसंबर को ये भोपाल में आयोजित हो रहा है आज और जैसा कि बात ही है नाम में ही है राष्ट्रीय बाल रंग इसमें क्या होगा कि मध्य प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है इसमें रंगारंग कार्यक्रम होगा बच्चों का पर यह ध्यान रखें कि ये भोपाल में हो रहा है अब जैसा कि हम जान ही रहे हैं कि भोपाल की बात आ रही है तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और अभी अभी हम जान रहे थे कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं कमलनाथ जी यहाँ की गवर्नर है अनादिबेन पटेल अब आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना आप बोलोगे मैम आपने तो पढ़ाया था कि छत्तीसगढ़ की गवर्नर भी है अनादिबेन पटेल तो जी हाँ बिल्कुल अनादिबेन पटेल जो है ये छत्तीसगढ़ की भी गवर्नर है और अभी वो मध्य प्रदेश की भी है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और ये रही मध्य प्रदेश हमारे भारत के मैप में जिसे हमारे भारत का दिल भी कहा जाता है ठीक है हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है ना मध्य प्रदेश को क्योंकि ये सेंटर में पड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा सेतु ऐप शुरू की गई है ये ध्यान रखिए शिक्षा सेतु ऐप स्टार्ट किया गया ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है अब देखिए ये ऐप क्या करेगा छात्रों को जितने भी छात्र होते हैं उस राज्य के उन्हें सभी सरकारी कॉलेज में उनके कितने शुल्क है उनमें जो ऑनलाइन एडमिशन्स करवाएंगे और छात्रवृत्ति पर जो भी जानकारी होगी वो सारी चीज़ें शिक्षा सेतु ऐप से प्रदान की जाएगी असाइनमेंट्स वगैरह एंड ऑल ताकि ओवरऑल समझ लीजिए कि सारी इन्फॉर्मेश ऑनलाइन इस ऐप से वहाँ के जो बच्चे होंगे वो ज्ञात कर सकते हैं ठीक है तो ये हरियाणा के द्वारा स्टार्ट किया गया है और ऑप्शन हो जाते हैं ए हरियाणा नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत कला संगम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया संगीत कला संगम जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब देखिए केप जेमिनी इंडिया हम सब जान रहे हैं केप जेमिनी जो आईटी कंपनी है इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं इनका क्या नाम है तो इनका नाम है श्रीनिवास कंदुला श्रीनिवास कंदुला ऑप्शन हो जाते हैं ए ठीक है ये ध्यान रखिएगा तो देखिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बीस दिसंबर के और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड आर के आप लोगों के एग्ज़ाम्स थे कल तो आप लोगों के आशा आशा करती हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे हुए होंगे और आगे भी आप लोग ऐसे ही कोशिश करते रहिए इस वीडियो की जो पीडीएफ है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ, मिल जाएगी जिसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे दिया हुआ है अब मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि मैम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है तो सिंपल है आप नीचे पढ़िए टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक होगा बस उस लिंक पर आप क्लिक करिए ठीक है तो आप अपने आप उस पेज पर पे चले जाओगे टेलीग्राम पर और आप उसमें एक ज्वाइन का ऑप्शन होगा आप उस पर क्लिक कर देना आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच